乌俄互设升级，俄罗斯入侵北约领空。库尔斯克战报：乌军炮轰俄步兵集结地，并调派新旅加强纵深防线。俄军投掷 FAB 炸弹反击，误炸车臣部队营地。俄罗斯空军再现日本人。红军村方向，乌军拿下谢里渡河大半控制区。特朗普分享24小时结束乌俄战争的最新计划。乌国产制导炸弹投入实战。精彩资讯即将开始。据开源情报报道，继莫斯科地区火车站突发大火后，当地奥金佐沃的一个多层停车场同时发生了大规模火灾。俄新社随后承认了此事，并援引当地部门的数据称，大火目前已导致三人受伤，二十辆汽车被烧毁。目前，俄罗斯官方并未透露起火原因。但如此密集的大范围起火，很难不和乌军袭击联想起来。毕竟，随着乌军远程导弹无人机帕利亚尼西亚推出后，乌军正规军和游击队。对俄首都莫斯科打击就已经进一步升级了。接下来，乌克兰将如何发动攻势？火力军会继续观察。面对乌军的打脸式袭击，俄军也在9月8日凌晨对乌克兰境内目标进行了一系列空袭。据乌克兰空军报告显示，俄军共发射了四枚 KH-59 巡航导弹和23架见证者无人机。乌防空部队拦截了其中一枚 KH-59 巡航导弹和15架见证者无人机。此外，有两架俄军无人机和三枚 K-19 导弹也因乌军电子战而未能击中既定目标。值得注意的是，在此过程中，有数量不详的俄军无人机闯入了罗马尼亚和拉脱维亚领空。据罗马尼亚国防部报告称，一架俄军无人机在9月8日2点四十分至3点三十分，从奥德萨州维尔科沃闯入罗马尼亚领空，飞往拉齐姆湖，在飞行了大约75公里后，从黑海上空飞出。期间，罗马尼亚空军也从地面升空了 F 1 6战机进行伴飞。拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇兹也在9月8日表示，一架俄军无人机在拉脱维亚东部坠毁，目前调查正在进行中。除此之外，乌克兰反虚假信息中心主任安德烈·科瓦连科表示，俄军还可能通过白俄罗斯攻击北约。他表示，正有越来越多的俄军无人机飞入白俄罗斯，并通过该国飞到北约国家的边境。目的很明确，致使北约防空压力增加。荷兰国防部长也表达类似看法，他称，让伙伴国家参与拦截乌克兰西部或接近其领空的俄军导弹和无人机，可能不是解决问题的最有效方法。这不仅会让北约防空一直处于高压状态，也有可能会使北约和俄罗斯发生直接冲突，导致战争升级。这是谁也不想看到的。目前，荷兰已经加强其防空力量，即将在本月再交付三个爱国者发射器。乌军继续沿着苏贾库尔斯克、苏贾利戈夫以及苏贾雷利斯克多路推进，在克列涅沃方向，乌俄双方隔河对阵。昨日，乌军炮兵部队炮击了克列涅沃雷尔斯克公路沿线，摧毁了十一辆俄军军车和位于克列涅沃北部城区内的几个俄步兵阵地。在克列涅沃西南部，乌军在利用海马斯集束弹药炸毁俄军浮桥后，还摧毁了俄军一套 S 4 0 0防空系统。据俄方消息称，乌克兰正向库尔斯克派遣了第十一旅。这是一个二线旅，其意味着乌军正在纵深准备防线，而俄军由于反攻不利，已经开始对苏贾、马蒂诺夫卡等城镇展开大规模空袭，试图通过在自己的领土上饱和投掷 FAB 炸弹来击退乌军。但在行动中，俄空天军却误炸了车臣军队的驻地。目前，俄方尚未对此事做出回应，相关损失和原因还不明确，具体消息也有待证实。不过，自开战以来，车臣一直担任俄正规军的陆军角色。在网络上，车臣宣传自己的英勇无畏，多次喊话乌军决战，但现实里却让俄正规军冲在第一线。而且，自乌军攻入库尔斯克后，很多车臣部队连抵抗都不抵抗就选择投降。因此，此次轰炸事件究竟是不是误袭，还真不好说。值得注意的是，俄罗斯雇佣军中再度出现了日本人的身影。据悉，有位记者近期在库尔斯克附近展开访问，过程中他采访到了一位日本狙击手，双方通过手机翻译进行了沟通。得知这名日本狙击手曾是一名特种部队的成员，并在泰国陆军中教导过射击训练，而且这也不是第一个参加俄罗斯雇佣军的日本人。据日本媒体共同社此前的报道，甚至有前日本自卫队的成员加入了俄军。不过，据最新消息显示，这名日本狙击手已经在前线被乌军击毙，永远的留在了战场前线。大家其实可以关注一下身边的网红士兵，若是哪一天突然停止更新了，说不定就无了。
。至于俄本土其他州的袭击， 9月8日，乌军对比尔格罗德州进行了无人机袭击。比尔格罗德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫声称，乌军空袭导致尼科尔斯科耶的一家工厂的机库和沃洛克诺夫斯基的一个燃料储存点起火。随后，俄国防部宣布，其防空部队在比尔格罗德州上空摧毁了三架来袭的乌军无人机。接下来是乌克兰战场。在恰索菲尔前线，乌俄双方在卡利尼纳村北部展开激战。乌军第五独立突击旅第四突击营更是使用带有铝热剂的龙式无人机，对来袭俄军及其阵地进行了炙烤，挫败了俄军在该方向的攻势。在托列茨克前线，乌军第五十三机械化旅第二机械化营在纽约村中心升起了蓝黄旗。在红军村前线，据 ISW 报道， 9月8日，该方向战线没有任何确认的进展。不过，据 X 平台流出视频显示，俄军在日常进攻中加大了对该方向乌军阵地的轰炸。此外，据塔斯社援引俄安全部队报道称，俄军正在重新调集兵力，试图包围谢里杜河内的乌军部队，因为在此之前，乌军已经拿下了该城镇中部和南部的控制权。俄军目前已退至该城镇东部驻守。在赫尼克前线，一名乌军士兵表示，俄军在佩尔什村附近包围了数量不详的受伤乌克兰士兵。不过，该消息有待进一步确认。在其他战区，哈尔科夫的战斗依旧以地面战为主，主要集中在沃夫昌斯克和利普奇村。在昨日战斗中，俄军动用 TOS EA 火箭炮对沃夫昌斯克市中心的古料厂进行了温压炮击。在赫尔松前线，有俄军事博主称，俄军完全占领了比洛赫鲁迪岛，其侦察小组甚至已渗透到其以北的克拉贝拉岛。不过，该消息有待进一步确认。九月八日，特朗普分享自己重返白宫后二十四小时结束俄乌战争的计划，即在获胜当选那天打电话给普京和泽连斯基，要求他们在二十四小时内签署和平协议。如果普京不签字，那么将在任期第一年将能源价格降低一半或更低。他认为，当石油价格低于每桶四十美元时，俄罗斯就无力进行战争。由此可见，特朗普希望通过减少俄罗斯石油收入，让俄罗斯没钱打仗。如果泽连斯基不签字，特朗普大概率是想通过中断援助来逼迫乌克兰签署和平协议。对此，泽连斯基早在7月份就表示，特朗普的24小时内结束战争的做法就是逼乌克兰让步，而中断援助更是把乌克兰土地交给俄罗斯。泽连斯基强调，乌克兰永远不会同意这样做，世界上没有任何人能迫使乌克兰这样做。此外，泽连斯基还表示，将在11月提交新的和平计划，并争取在秋季结束乌俄战争的热阶段。可见，乌克兰不仅不同意特朗普的和平协议，还要争取获得更多援助，组建更多的新作战旅，为更大攻势做准备。既然乌克兰方面行不通，那特朗普将油价降到每桶40美元，能逼迫俄罗斯签署和平协议吗？火力军只能说很难。我们通过历史数据分析，在2021年1月20日后，俄罗斯乌拉尔石油最低48美元，大部分超过这个数值。而在特朗普执政的2017一月20日到2021年1月20日的任期内，油价几乎全部超过每桶40美元，仅在2020年4月前后短暂低于40美元每桶，也就是在过去7年多的时间里，油价一直维持在40美元以上。特朗普想将油价控制在40美元以下，要么美国自己增产石油，要么欧佩克减产，但欧佩克不会轻易这么做。而且，即使勉强做到，俄罗斯还有很多规避措施。要知道，过去两年多时间里，俄罗斯就是通过种种规避石油制裁的手段。才为俄罗斯提供了战争所需的资金，因此，特朗普的24小时结束乌俄战争计划真的很难实现。火力军相信，唯有乌克兰通过自身韧性和努力，持续消耗俄罗斯，才能获得自己想要的结果。9月8日，综合媒体报道称，乌克兰已开发出国产精确制导炸弹，正准备投入实战。在此之前，乌克兰空军动用苏二七战机和苏二四轰炸机进行了一次投掷该制导炸弹的演练。过程中，苏二七机组人员清晰拍摄了苏二四携带投掷该炸弹的全过程。据悉，该国产精确制导炸弹采用 GPS 制导，尾部火箭助推器与相似，射程可达65公里。之所以选择开发，主要是因为乌克兰空军装备的美国 JDM ER 数量较少，法国的锤子每个月只能提供50枚，因此乌军就选择开发一种新的滑翔和制导套件，以便将苏联老式的非制导炸弹改造成精确制导炸弹。如今研发已经成功，如果有足够的资金，相信乌克兰的军工底蕴很快就能给苏二四、苏二七、米格尔九等战机装备足乌克兰国产精确制导炸弹，将有力回击俄军的空袭，成为打击俄军目标的关键武器。
。据路透社报道，继美国的 F 3 5后，德军的欧洲战机也第一次在距离俄罗斯边境不到180公里的霍西奥村进行了起降训练。据中时新闻网9月8日报道，此前乌军的一架 F 1 6坠毁，导致乌飞行员身亡。随后，乌空军司令被解职。尽管坠毁原因还没有定论，但足以反映出乌军对 F 1 6的重视程度。为满足乌军对 F 1 6的迫切需求，美国向乌克兰提供了一架能够进行混合实境训练的 F 1 6模拟器，现已运抵乌克兰飞行员训练中心。这款模拟器由捷克和芬兰共同研制。有别于传统的半球屏模式，它通过采用视听穿戴式的 XR 设备，占用空间极小，训练拟真程度极高。按照芬兰开发商的说法，这款高度仿真的模拟器能够将乌军 F 1 6飞行员训练所需的时间从几年缩短到一个月，有助于解决训练短缺的问题。据美国海军新闻9月9日报道，受俄战争影响。日本认为，现代战争的形态已不仅仅只表现在实体军事对抗上，信息战的重要性与日俱增。为此，日本计划模仿美舰队网络司令部，通过整合现有情报单位，包括单位舰队情报群、海洋业务对潜支援群、警备所与系统通信队群等，成立一个全新的舰队情报作战部门，以拥有对实时情报分析和决策的能力。预计此项计划将会于2025财年正式执行。据塔斯社9月8日报道， 2 0 2 2年至2023年间，俄罗斯军粮供应商格里亚金斯基食品联合企业累计向俄军提供了900多万份不合的军粮，总价值约13亿卢布，约 1,400 万美元。目前，该企业多名高管已因涉嫌侵吞国防部资金被捕。此前，多个俄罗斯国防部部长及将军因涉嫌贪污的问题被捕。如今，军粮供应商又为谋取个人利益而提供不合格军粮。可见，如今俄罗斯内部的腐败问题相当严重。据多方媒体报道，近日，无在武装发言人萨雷亚对外宣称，在也门东北部发现一架正在执行任务的 MQ-9 无人机，巡逻士兵已将其击落。他表示，这已经是胡塞武装自去年十月以来第八次击落该型号无人机。目前，美军方暂未对此进行回应，具体信息有待验证。据多方媒体报道，自9月8日起，日本陆上自卫队与法国陆军已在日本的宫城县王城自源演习场和岩手县岩手山演习场举行了首次联合演习。其中，日本陆上自卫队派出约100名士兵，法国陆军派出约50名士兵。演习时间预计将会持续到9月20日。据白俄罗斯媒体报道，在进攻库尔斯克的乌军中，持续出现车臣士兵。而放售库尔斯克的俄军中，也恰好有撤臣部队。有媒体猜测，可能是在乌军攻入库尔斯克的时候，一些撤臣士兵选择了投降。实际上，有不少国家的士兵都加入了乌克兰的国际军团。除了北约各国的志愿兵外，甚至还有俄罗斯人，比如俄罗斯的三大反对军——自由军团、俄罗斯志愿军、西伯利亚营，就一直在为乌军而战。在乌军攻入库尔斯克前，他们就率先突破了比尔格德罗。如今，比尔格罗德也成为库尔斯克之外俄罗斯地区局势最紧张的地带，多地频繁传来火灾和爆炸声。据《自由时报》九月十日报道，美空军第四四二战斗机联队的艾伊什后备役飞行员马克思，他驾驶时实战机累计总飞行时数高达七千五百小时，创造了美军新的历史记录。而且随着艾伊什战机的逐批退役，这个记录已经很难被打破。此外，它不仅飞行时数长，上亚累积的总弹药射击量也十分惊人。在 1,161 小时的作战飞行中，它射击超过 39,000 发30毫米机炮，投放305枚炸弹，发射59枚 AGM-65 导弹。飞战时则射击超过 14.1 万发的30毫米机炮。也就是说，它生涯总共打过超18万发弹药。另外，据美空军新闻稿显示，马克思在波斯湾战争中。共计驾驶实时出动三百五十八架次，创下了单日击毁二十三辆伊拉克陆军战车的记录。据《自由时报》九月十日报道，美海军新型两栖船坞运输舰“理查德·外国尔号”已经正式服役。这艘军舰是圣安东尼奥级军舰中的第十三艘，以二战英雄理查德·麦库尔命名。它全长二百零八米，排水量达两万五千吨。配备有最先进的指挥、管制、通信信息与情报系统。
又拥有一个可容纳十四辆两级突击载具的大型船坞，可运载约七百名全副武装的陆战队队员，以及一个能够起降各型直升机、运营旋翼机的飞行甲板，具备执行两栖作战、特种作战、援导援助与灾害救援等多种任务能力。美海军表示，随着迈库尔号的加入，美海军的两栖作战能力将得到进一步提升。据战区报道。加拿大大塔斯公司为一架 F 1 6配备了红外线搜索与追踪吊舱 （IRSD）， 使其能够通过探测目标的红外线辐射，来主动或被动追踪目标，并且自身不会受目标隐身技术和电子干扰影响，很难被目标察觉。此外 ，IRSD 还可以与 EIEC 雷达的数据融合，提供更全面的探视感知，使得这架 F 1 6能够更真实的模拟具备隐身能力的无待机。正因如此。后续这架战机将会被美空军用于进行假降低训练 a d i a 从而为飞行员提供更具挑战性的训练环境，以提高飞行员的操作技巧和应变能力。另外，据先锋媒体提供的数据显示，目前它 Basis 公司拥有十架 F 1 6后续不排除还会对其他 F 1 6也加装此类吊舱。据美国突破防卫报道，美陆战队正在进行新型登陆舰的研发工作。并将与澳大利亚陆军展开合作，进行调到 Island h a r b i n g 作战测试。自2023年起，美陆战队就在测试名为“船尾登陆舰”的实验性船舰，其目的是为未来中型登陆舰的研发提供参考。其中 ，SLB 配备有四个可深入浅滩水底的支架，以保持稳定，并设有约46米长的斜坡，方便陆战队员快速进出海滩，提升登陆效率和缩短作战时间。不过 ，SLB 在实际运用方面还面临一些挑战。如需谨慎选择支架的位置，以保持相对稳定的状态，并根据实时需求来适当调整斜坡角度。而 L S N 则是美陆战队武力计划的核心项目之一，旨在提升其快速部署和机动能力，以便在第一岛屿链等区域快速将陆战队滨海作战团及其装备从一个岛屿转移到另一个岛屿，也就是所谓的跳岛作战，从而应对潜在的威胁。为提升这两项测试的效能，美陆战队将与澳大利亚陆军合作。在澳洲边海域进行测试，并将在未来几年持续合作。此外，美陆战队还在积极研发自主低温扩舰艇 LPV， 该舰长17米，可携载各种物资，并具备自主航行数百公里的能力。它的设计结构有助于突破敌方封锁，能够将物资安全运抵前线。当然 ，LPV 的测试也面临一些挑战，例如它可能会干扰到商船的正常航运，因此美陆战队还需派遣追踪船随行监控。9月11日，根据媒体报道，以色列国防部发布加兰特视察以色列北部边境部队的视频。加兰特表示，以军即将完成南部的任务，作战重心将向北转移。同时，加兰特还表示，存在南部下达的命令，在北部同样会下达。以色列国防军将做好任务的准备，为地面行动进行各方面的训练。外界分析认为，加兰特的言论是在告诉外界。以军在加沙地带的军事行动即将结束，接下来可能将对黎巴嫩发动地面战争。因为在当天早些时候，加兰特城经过十一个月的作战，哈马斯在加沙地带的军事组织已经不复存在。目前，以色列国防军的主要任务是打击哈马斯武装人员以及追捕哈马斯高层。根据媒体报道，近日罗马尼亚国防部发布一份法律草案，确认定向美国采购三十二架 F 三五 A 战机。总价值约为65亿美元。若草案通过，这将是罗马尼亚自加入北约以来，现行的金额最大的军事采购项目。根据报道，目前罗马尼亚空军的主力战机是从挪威与葡萄牙采购的49架二手 F 1 6战机。为了强化空军战力，罗马尼亚还在今年与美国达成一项价值 7,000 万美元的军售项目，计划采购300枚 IM 9 X 相位式空空导弹，另外还有部分老旧的米格21战机。此次采购 F 3 5 A， 就是为了汰换米格二一。二零二三年九月，罗马尼亚国防部向议会提出了采购 F 3 5 A 战机的提案，数量为三十二架。同年十月，该提案通过议会的初步同意。另外，根据美国媒体报道，罗马尼亚国防部提交的文件显示，未来可能将追加采购十六架 F 3 5 A 战机，使得订单总数达到四十八架，以此来组建三支 F 3 5战斗机中队。因为在米格21战机退役之后，空军现役的 F 1 6战机也计划在2034年至2040年退役。除了战机本体以外，此次采购还包括后勤服务。
、飞行员和技术人员培训，以及模拟器、武器弹药弹。首批 F 三五 T 战机将于二零三零年交付。此外，为了解决 F 三五战机飞行员短缺问题，罗曼尼亚还加入了欧洲北约联合喷气机飞行员训练项目，以及北约欧洲飞行训练项目。好了，本期视频内容到这里就结束了。大家认为特朗普的和平协议计划靠谱吗？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。